ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பயிற்சி மையத்திலேருந்து ஆப்ரேஷன் அண்ட் அடிசை கோஆர்டினேட்டர் ஞான சுந்தர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து தாவரவியல் அப்படிங்கிற டாப்பிக்லேருந்து சில முக்கியமான வினாக்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மொத்தமாக எட்டு கேள்விகள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நாலு ஆப்ஷன்ஸ் அந்த நாலு ஆப்ஷனுக்கான விரிவான விட விடைகளை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ முழுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா நாலேஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ வீடியோஸ்குள்ளே போயிடலாம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதையில்லா தாவரத்தில் தவறானது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது விதையில்லா தாவரம் விதை தாவரம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையில் இருக்குது தாவரத்தில் அதில் விதையில்லா தாவரத்தில் தவறானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தேலோபைட்டா ப்ரையோபைட்டா டெரிட்டோபைட்டா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விதையில்லா தாவரத்தில் சரியான ஆன்சராக சொல்லப்படுகிறது பட் ஆனால் இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா பெனரோகம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து விதை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த விதை தாவரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு சொல்லுவாங்க பெனிரோகேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற இந்த தேலோபைட்டா ப்ரையோபைட்டா டெரிட்டோபைட்டா இதெல்லாம் விதையில்லா தாவரம் பட் அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்க கிரிப்டோகேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் வாஸ்குலார் திசு உள்ள கிரிப்டோகேமலுக்கு எடுத்துக்காட்டு வாஸ்குலார் திசு உள்ள கிரிப்டோகேமலுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு சரியான பதில் வந்து டெரிட்டோபைட்டா அப்படிங்கிறது தான் சரியான பதில் அப்போ மற்ற மூணு ஆப்ஷன்ஸ்க்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த தேலோபைட்டா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாஸ்குலார் திசுவற்ற கிரிப்டோகேம் கொஷின் வந்து நம்ம இந்த கேள்விக்கான கொஷின் வாஸ்குலார் திசு உள்ள கிரிப்டோகேம்னா டெரிட்டோபைட்டா இதே வாஸ்குலார் திசுவற்ற கிரிப்டோகேம்ஸ் அப்படின்னா தேலோபைட்டா அப்படிங்கிறதுக்கு செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கான விரிவாக்கம் இந்த தேலோபைட்டா மட்டும்தான் இந்த வாஸ்குலார் திசுவற்ற கிரிப்டோகேமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரையோபைட்டாவும் அதில் சேரும் மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் கைட்டின் இது ஏன்னா பூஞ்சைகளின் செல்சூரோடைய பெயர் சரிங்களா டி ஆப்ஷன் சூடோமோனஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நைட்ரஜன் சிதைப்பு பாக்டீரியா அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க அதாவது நைட்ரஜன் சிதைப்பான் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க ஸோ மூணாவது கொஷின் பூவா தாவர வகையில் சரியானது எது பூவா தாவரம் அப்போ வந்து பூவா தாவரம் பூக்கும் தாவரம் அப்படின்னு ரெண்டு வகை அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம வந்து இந்த பாட்டனியில் படிப்போம் இப்போ கேள்வி என்னென்னா பூவா தாவர வகையின் சரியானது எது அப்படின்னா ஸோ நல்லா பாருங்கள் தேலோபைட்டா ப்ரையோபைட்டா டெரிட்டோபைட்டா ஜிம்னோஸ்போம் அப்போது பூவா தாவரம் மொத்தம் நாலு வகைப்படும் இந்த தேலோபைட்டா ப்ரையோபைட்டா டெரிட்டோபைட்டா ஜிம்மோஸ்போம் இது நாலுமே சரியான ஆன்சர் தான் அப்போ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சரி அப்படிங்கிறது ஒரு பதில் இப்போது இந்த ப்ரையோபைட்டா அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷனுக்கு பதில் இந்த ப்ரையோபைட்டா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகில் இருவாழ்விகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீர்லேயும் நிலத்திலையும் வாழக்கூடிய ஒரு பூவா தாவர வகை பிரயோபைட்டா சரிங்களா அதே போல் அந்த ஜிம்னோஸ்போம் நாலாவது ஆப்ஷன் ஜிம்னோஸ்போம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறந்த விதையிலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த திறந்த விதை தாவரம் அதேமாதிரி மூடிய விதை தாவரம் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக இருக்குது அதில் திறந்த விதை தான் நம்ம ஜிம்னோஸ்போம்னு பார்த்துட்டோம் மூடிய விதை தாவரம் வந்து ஆஞ்சியோஸ்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ விதை தாவரங்கள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஜிம்னோஸ்போம் ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸ் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ ஒரு தாவரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதற்கு உணவு நீர் அப்படிங்கிறத எடுத்து செல்லக்கூடியது எது அப்படின்னா வாஸ்குலார் திசுக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பர்டிகுலராக உணவுப் பொருளை எடுத்து கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது ப்ளோயம் இதே நீரை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது சைலம் சரிங்களா அப்போ பூக்கும் தாவரத்துக்கு வந்து என்ன பேர் சொல்லுவாங்க ஆஞ்சியோஸ்போம் அதேமாரி பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் எந்த தொகுதியை சார்ந்தது அப்படின்னு கேட்டால் தேலோபைட்டா தொகுதியை சார்ந்தது ஸோ நாலாவது கொஷின் பார்த்துடலாம் பாசிகள் பற்றிய படிப்பின் பெயர் என்ன பாசி பாசிகளை பற்றி படிப்பு பைக்காலஜி என்பது சரியான பதில் அப்போ மைக்காலஜி என்னது நம்ம மைக்காலஜி ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு பாசி பூஞ்சை என்பது இது சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆன்காலஜி நமக்கு தெரியும் கேன்சரை பற்றி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கொஷின் விண்வெளி வீரர்கள் ஆக்சிஜன் பெற உதவும் பாசி எது விண்வெளி வீரர்கள் ஸ்பேஸுக்கு போகல அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் பெற உதவக்கூடிய பாசி என்ன அப்படின்னா ஸோ உங்கள் கொடுக்கப்பட்ட அனைத்துமே பாசிகள் தான் அதாவது குளோரெல்லா ஸ்பைரோகைரா கிளாமடோமோனஸ் பரிலினா இது எல்லாமே என்னது பாசிகள் தான் இதில் பர்டிகுலராக விண்வெளி வீரர்களுக்கு ஆக்சிஜனை பெற உதவக்கூடிய பாசி எதுன்னுலாம் குளோரெல்லா என்பது சரியான பதில் அப்போ அந்த ஸ்பைரோகைரா அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா நீர்பட்டு அப்படிங்கிற ஒரு பாசி அதே போல் கிளாமடோமோனஸ் இந்த கிளாமடோமோனஸ் வந்து ஒரு செல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளாமடோமோனஸ் பயணம் அப்படின
கெல்ப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அயோடின் சத்து மிக்க கடல் பாசிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அயோடியன் சத்து மிக்க கடல் பாசிகள் இதில் அயோடின் சத்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லேமினேரியா பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக அது பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது அதே போல் சி ஆப்ஷன் போர்ட்ரியோ காக்கஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து உயிரி எரிபொருள் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய ஒரு வகையான பாசி அதே போல அசிட்டபுலேரியா அப்படிங்கிறது என்னென்னா மிகப்பெரிய ஒரு செல் பாசி அப்படிங்கிறது டி ஆப்ஷனுக்கான விளக்கம் ஏழாவது கொஷின் பாருங்கள் ஒரு செல் பூஞ்சை ஒரு செல் பூஞ்சை நாம நமக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பீங்க ஈஸ்ட் தான் சரியான பதில் அப்போது அகாரிகஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து உணவாக பயன்படக்கூடிய பூஞ்சை அப்படிங்கிறத மறந்துடக்கூடாது அப்படி அதே போல் மூணாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் அமென்சியா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இதுவும் ஒரு பூஞ்சை தான் இது மிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட பூஞ்சையாக சொல்லப்படுகிறது அதே போல் நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரைசோபஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வீட்டில் ப்ரெட்டெலாம் வச்சுருப்போம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படின்னா அது மேலே வந்து கருப்பாக ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகிரும் பூசணம் பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டியினை கிடைச்சியும் கருமை நிறை பூஞ்சை அப்படின்னா அந்த ரைசோபஸ் சரிங்களா அப்போது எட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் உலகிலேயே மிக உயரமான மரம் செக்கோயா டேஸ் வகை அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் அப்போது இந்த உலகத்திலேயே மிக உயரமான மர மரமான செக்கோயா அப்படிங்கிறது ஒரு ஜிம்னோஸ்போம் தாவரம் அப்படிங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது இந்த ஜிம்னோஸ்போம் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இது வந்து திறந்த விதை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பார்த்தா ஆஞ்சியோஸ்போம் அப்படிங்கிறது என்னது ஆஞ்சியோஸ்போம் ரெண்டு வகைப்படும் அதாவது ஒரு வித்தலை தாவரம் இரு வித்தலை தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆஞ்சியோஸ்போமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தலை தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா மூடிய வாஸ்குலார் கற்றையே பெற்றிருக்கும் இதே இருவுத்திலை தாவரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திறந்த வாஸ்குலர் கட்டுரையை பெற்றிருக்கும் இதே ஒரு வித்திலை தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா சல்லிவேர் தொகுப்பு கொண்டது இருவித்திலை தாவரம் பார்த்தீங்கன்னா ஆணிவேர் தொகுப்பு கொண்டது இதை வந்து பொதுவாக என்னென்னா பூக்கும் தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோஸ்போம் விளக்கங்க சி ஆப்ஷன் பாருங்கள் பைன் இந்த பைன் அப்படிங்கிற மரத்திலிருந்து டர்பண்டைன் அப்படிங்கிற மருந்தானது பெறப்படுகிறது அடுத்து டி ஆப்ஷன் பாருங்கள் டாக்ஸால் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு புற்றுநோய் மருந்து இது இந்த டாக்ஸால் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜிம்னாஸ்போம் வகையை சார்ந்த ஒரு தாவரம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படக்கூடியவங்க லைக் பட்டனை அழுத்துங்க ஆல் தி பெஸ்ட் குட